നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് വെറും സ്മാർട്ട് ഫോൺ അല്ല ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള പല ഡാറ്റകളും സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫോട്ടോകൾ വീഡിയോകൾ വോയിസ് റെക്കോർഡുകൾ ചില നോട്ട്സ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോണിലാണ് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാറുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഈ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡാറ്റകൾ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും കൈ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ഡാറ്റകൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ദൂരെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോൺ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അതിലുള്ള വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതൊരു പക്ഷേ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കാം എങ്കിലും പല ആളുകളും ഇപ്പോൾ ഇത് അറിയാത്തതായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ദൂരെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫോണിലെ ഡാറ്റ വിവരങ്ങൾ എറേസ് ചെയ്യുന്നതിന് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ തിരിച്ച് കിട്ടിയേക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ഡാറ്റകൾ എറേസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചേക്കാം സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസരം വരെ കാണുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്തു വയ്ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിനാദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ഗൂഗിൾ ഐ ഡി വെച്ച് നിങ്ങൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗൂഗിൾ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തേത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവസി എന്ന ഭാഗത്ത് ഡിവൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന ഭാഗം ഉണ്ടാവും അവിടെ നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ് എന്ന ഭാഗം ടിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ടിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഡിവൈസ് മാനേജർക്ക് ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ് എന്ന ഡിവൈസ് മാനേജർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ വിവരങ്ങൾ മായച്ച് കളയാനുള്ള റൈറ്റ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലോക്ക് സ്ക്രീനിൻ്റെ ലോക്ക് മാറ്റാനുള്ള ആ ഒരു സംവിധാനം നിങ്ങൾ കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പാസ്വേഡ് മാറ്റാനുള്ള റൈറ്റ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവയെ കൂടാതെ ആ ഫോൺ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപ്രൂവലും നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വയ്ക്കണം കൂടാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം അതായത് നമ്മളുടെ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരിക്കലും അതിൽ പോയിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുക നഷ്ടപ്പെടുന്ന വേളയിൽ ആ ഫോണിനകത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ആ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് പാക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കും പക്ഷേ അവിടെയുമുള്ള ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ് ആ ഫോൺ ആരുടെയെങ്കിലും കൈ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഓഫ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി ഊരിയിട്ട് സിം കാർഡ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെ എന്തെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ദൂരെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് എറേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് ഗൂഗിൾ തന്നെ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് സോ ഇനി എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളുണ്ട് ഒന്ന് ആ കറുത്ത മരത്തിൽ കാണുന്ന മൈക്രോമാക്സ് എ സീറോ നയൻ ടു എന്ന ഒരു മോഡലാണ് മറ്റൊന്ന് റെഡ്മി ഫോർ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആ റെഡ്മി ഫോർ എക്സ് ഉപയോഗിച്ച് മൈക്രോമാക്സിൻ്റെ ആ കറുത്ത ഫോൺ എറേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആ കറുത്ത മരത്തിലു
ലോഗിൻ ആയി കഴിഞ്ഞു അവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഫോണുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തേത് റെഡ്മി ഫോർ എക്സ് എന്ന എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് മൈക്രോമാക്സ് യൂണിറ്റ് എന്ന ഡിവൈസ് ആണ് മൂന്നാമത്തേത് എച്ച് ഡി സിയുടെ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും മൈക്രോമാക്സ് യൂണിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഈ മൈക്രോമാക്സ് യൂണിറ്റിന്റെ താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ടിംഗ് ഡിവൈസ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ള കാരണം ആ ഫോൺ ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് അവിടെ നമുക്ക് താഴെയായിട്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും പ്ലേ സൗണ്ട് ലോക്ക് എറേസ് ഇനി നമുക്ക് ആ ഫോൺ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്ത് അല്പസമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ ഫോണിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽസ് ഇവിടെ കിട്ടി തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോണിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് എന്ന് പോലും നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ ഡിവൈസ് ഓൺ ആയി അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് മൈക്രോമാക്സ് യൂണിറ്റ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് സീൻ ജസ്റ്റ് നവ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ അതിന്റെ ബാറ്ററി പെർസെന്റേജ് കാണാം അതിനുശേഷം ഏത് വൈഫൈയുമായിട്ടാണ് അത് കണക്ട് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ പ്ലേ സൗണ്ട് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഫോണിന്റെ സ്ക്രീൻ അൺലോക്ക് ചെയ്യുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണിന്റെ റിങ്ങിങ് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന മാപ്പിൽ ഒരു പച്ച മരത്തിലുള്ള സർക്കിളിനുള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിവൈസിന്റെ ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൂം ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണ് ആ ഡിവൈസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോഴൊരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഫോണൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അത് ആരുടെയും കയ്യിൽ കിട്ടാതെ എവിടെയും കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ലോക്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ആ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫോണിന്റെ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം കൺഫേം പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യണം ശേഷം നമുക്ക് ആഡ് എ മെസ്സേജ് ഓർ ഫോൺ നമ്പർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫോണിന്റെ മുമ്പിൽ കാണിക്കേണ്ട ഒരു മെസ്സേജ് ഇവിടെ നിന്നും സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പ്ലീസ് കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ താഴെ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോൺ ആരുടെയെങ്കിലും കൈ കിട്ടിയിട്ട് അയാൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ ഒരു ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ലോക്ക് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലോക്ക് റിക്വസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടൈം എപ്പോഴാണോ ആ ഡിവൈസ് ഓൺലൈനിൽ വരുന്നത് ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിവിടെ സിഗ്നൽ കിട്ടുകയും തുടർന്ന് ആ ഫോൺ ലോക്ക് ആവുന്നതുമാണ് മാത്രവുമല്ല അതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന പാസ്വേഡ് ആയിരിക്കില്ല പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ലോക്ക്ഡ് എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിനർത്ഥം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പുതിയ പാസ്വേഡ് ആ ഫോണിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ആ ഫോണിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനിലായിട്ട് ഹായ് എന്ന മെസ്സേജ് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ താഴെയായിട്ട് ലോക്ക്ഡ് ബൈ ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ് എന്ന ഓപ്ഷനും കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തമായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം ഈ ഫോണിലുള്ള വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ദൂരെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എറേസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ റെഡ്മി ഫോർ എന്ന ഫോൺ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള എറേസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മറ്റൊരു വിൻഡോ വരും അവിടെ നമുക്ക് എറേസ് എന്ന ബട്ടൺ കാണാം ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാ ഡാറ്റകളും പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് എറേസ് ചെയ്യപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിവൈസ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ പരിധിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് എപ്പോഴാണോ അത് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഡാറ്റകൾ എറേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് കൂടെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ എറേസ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൈക്രോമാക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിവൈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി അത് റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യ